पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम एनएथ टर्म कैसे निकाल सकते हैं साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों विद्यापीठ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है मेरा नाम है हिमांशु दोस्तों अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का टॉपिक जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हाउ टू फाइंड एनएथ टर्म ऑफ एन एपी किसी एपी का हम एनएथ टर्म यानी कोई सा भी टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मान लीजिए आपको कोई एपी दी गई है जैसे वन टू थ्री फोर या टू फोर सिक्स एट कोई भी आपको एपी दी गई है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसका ट्वेंटी फिफ्थ टर्म क्या होगा या इसका फिफ्टी टर्म क्या होगा तो किसी भी एपी का एनएथ टर्म हम कैसे निकालेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर हम कोई भी एक एपी ले लेते हैं ये हमने एक एपी ले ली दट इज एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन एंड सिक्सटीन अब इस एपी में पहला टर्म क्या हो जाएगा यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म इस एपी का हो जाएगा एट तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू एट कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यहां पे आप देख सकते हैं दैट इज कॉमन डिफरेंस इज टू अब यहां पर देखिए इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म है इस एपी का दैट इज एट और सेकेंड टर्म क्या है सेकेंड टर्म ए टू इज इक्वल टू टेन और इस टेन को हम लिख सकते हैं एट प्लस टू टेन को हम एट प्लस टू के रूप में भी लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस डी थर्ड टर्म थर्ड टर्म क्या है ए थ्री ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व और ट्वेल्व को हम क्या लिख सकते हैं ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं एट प्लस टू प्लस टू एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस टू डी उसी तरीके से ए फोर ए फोर इज फोर्टीन एंड फोर्टीन को हम लिख सकते हैं एट प्लस टू प्लस टू प्लस टू एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए यहां पर ए प्लस डी ए प्लस डी को हम लिख सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी यहां पर देखिए ए टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी उसी तरीके से ए थ्री है ए प्लस टू डी और ए प्लस टू डी को हम लिख सकते हैं ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी उसी तरीके से ए फोर ये हो जाएगा ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी उसी तरीके से हम एन एच टर्म ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो यहां पर एन एच टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दे एन एच टर्म ऑफ एन ए पी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो किसी ए पी का एन एच टर्म होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो दोस्तों अगर आपको किसी ए पी का एन एच टर्म निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं दट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जहां पर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं तो चलिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर थ्री सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री कह रहा है फाइंड टेंथ टर्म ऑफ ए पी टू कॉमा सेवन कॉमा ट्वेल्व एंड सो ऑन तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए यहां पर ये यह जो एपी दी गई है इसका पहला टर्म है ए इज इक्वल टू टू कॉमन डिफरेंस डी अब यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म तो हो जाएगा सेवन माइनस टू एंड दैट इज इक्वल टू फाइव और एन इज इक्वल टू टेन क्योंकि हमको टेंथ टर्म ही निकालना है तो एन एस टर्म को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी दोस्तों ये फॉर्मूला याद कर लीजिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब यहां पर देखिए ए टेन हमको निकालना है तो ये हो जाएगा ए प्लस टेन माइनस वन इन टू डी यहां पर ए इज इक्वल टू टू रख लेंगे और यहां पर टेन माइनस वन हो जाएगा नाइन और डी इज इक्वल टू फाइव तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आएगा टू प्लस फोर्टी फाइव एंड दैट इज इक्वल टू फोर्टी सेवन दे फोर टेंथ टर्म ऑफ गिवेन ए पी इज फोर्टी सेवन एंड दैट इज अवर आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अगला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं 
अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर फोर और एग्जाम्पल नंबर फोर है विच टर्म ऑफ दी ए पी ट्वेंटी वन एटीन फिफ्टीन डैश 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 इज माइनस एट्टी वन अब देखिए यहां पर एक एपी दी गई है दट इज ट्वेंटी वन एटीन फिफ्टीन और इसमें यह पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा टर्म जो होगा वो होगा माइनस एटी वन और साथ ही साथ हमको यह भी पता लगाना है कि इस एपी का जीरो कोई टर्म होगा या नहीं होगा और उसका हमें एक रीजन भी देना है तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब दोस्तों मान लेते हैं कि इसका एन एस टर्म जो होगा वो होगा माइनस एट्टी वन अब हमको फाइंड आउट करना है एन एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस एपी का हम एन एस टर्म हम माइनस एटी वन मान लेते हैं अब दोस्तों यहां पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी वन और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी की वैल्यू हो जाएगी एटीन माइनस ट्वेंटी वन एंड दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री तो यहां पर ए की वैल्यू हमको पता है डी की वैल्यू हमको पता है और हमें एन की वैल्यू निकालनी है ए एन है हमारा माइनस एटी वन तो जैसा कि हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो ए एन हो जाएगा माइनस एटी वन एंड दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी वन प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री तो यहां पर माइनस एटी वन हम वैसे ही उतार लेंगे और यहां पे हो जाएगा ट्वेंटी वन अब यहां पे माइनस थ्री और एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एन और यहां पे माइनस थ्री और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस थ्री अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी यहां पर थर्टी फाइव देफो थर्टी फिफ्थ टर्म ऑफ गिवेन ए पी इज माइनस एटी वन चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि हमें पता लगाना है कि जीरो इस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा अब यहां पर मान लेते हैं कि एन एथ टर्म जो होगा वो जीरो होगा देन एन शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर अगर एन एथ टर्म जो है वो जीरो है तो एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और वो पॉजिटिव इंटीजर क्यों होना चाहिए क्योंकि एन की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर आएगी एन पांचवा टर्म हो सकता है दसवां टर्म हो सकता है ग्यारहवा टर्म हो सकता है लेकिन वन बाई टू टर्म नहीं हो सकता तो एन जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो यहां पर एन एथ टर्म को अगर हम जीरो मान ले तो जैसा कि हम जानते हैं दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन तो यहां पर ए एन हो जाएगा जीरो और ए की वैल्यू है यहां पर ट्वेंटी एन माइनस वन और डी की वैल्यू है माइनस थ्री अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां पर एन की वैल्यू आ जाएगी एट देफो एट टर्म ऑफ गिवन ए पी इज जीरो चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल फाइव डिटरमाइन द ए पी हु थर्ड टर्म इज फाइव एंड सेवेंथ टर्म इज नाइन अब देखिए इस क्वेश्चन में एक एपी का जो थर्ड टर्म है वो फाइव दिया गया है और सेवेंथ टर्म जो है वो नाइन दिया गया है यहां पर देखिए दो टर्म दिए गए हैं और हमें उस एपी का पता लगाना है कि वो एपी क्या होगी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं अब यहां पर देखिए थर्ड टर्म दैट इज ए थ्री एंड ए सेवन इज इक्वल टू नाइन अब दोस्तों हम ए थ्री को क्या लिख सकते हैं ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी जैसे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो यहां पर ये हो जाएगा ए प्लस टू डी और ए थ्री की वैल्यू क्या है ए थ्री की वैल्यू है यहां पर फाइव तो यहां पर ये हो जाएगा ए प्लस टू डी इज इक्वल टू फाइव ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन वन उसी तरीके से ए सेवन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए सेवन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी तो ये हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू नाइन और ये हो जाएगी इक्वेशन टू अब यहां पर बहुत ही सिंपल है हमको दो इक्वेशंस मिल गई हैं अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए यहां पर इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को हम सब करेंगे तो इक्वेशन टू का लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस और इक्वेशन वन का लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस 2d तो ये हो जाएगा a प्लस सिक्स डी माइनस ए प्लस टू डी इज इक्वल टू नाइन माइनस फाइव अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां पर प्लस ए और माइनस ए आपस में कट जाएगा 6d डी माइनस टू डी इज इक्वल टू 
फोर डी और राइट हैंड साइड में आएगा फोर देर फोर डी इज इक्वल टू वन डी की वैल्यू आ जाएगी वन और d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए a की वैल्यू आ जाएगी थ्री तो यहां पर देखिए हमको a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी ना a इज इक्वल टू थ्री एंड d इज इक्वल टू वन दे आवर रिक्वायर्ड ए पी एस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था चलिए अब अगला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सिक्स चेक वेदर थ्री हंड्रेड एंड वन इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स फाइव इलेवन सेवनटीन ट्वेंटी थ्री अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए यहां पर ये लिस्ट ऑफ नंबर यूज कर रहा है यहां पर ये कह रहा है कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है यहां पर ये नहीं कह रहा है कि ये एक एपी है यहां पर यह बता रहा है कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है और हमें यह पता लगाना है कि इस लिस्ट ऑफ नंबर में 301 होगा कि नहीं होगा तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब यहां पर देखिए पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं है और ये एपी है या नहीं है ये कैसे चेक करेंगे हम ये देखेंगे कि कंजेकटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉन्स्टेंट है या नहीं है तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू इलेवन माइनस फाइव एंड दैट इज इक्वल टू सिक्स उसी तरीके से ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू सेवनटीन माइनस इलेवन एंड दैट इज इक्वल टू सिक्स एंड अगेन ए फोर माइनस ए थ्री इज अगेन सिक्स तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां पर दो कंजेकटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर होगा ये एक एपी होगा अब हमें ये चेक करना है कि इस एपी में 301 होगा कि नहीं होगा अब यहां पर हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये एक एपी है तो यहां पर फर्स्ट टर्म हो गया फाइव और कॉमन डिफरेंस हो गया सिक्स तो ये तो हमको मिल गया दैट ए इज इक्वल टू फाइव एंड डी इज इक्वल टू सिक्स अब दोस्तों जैसा कि हमें पता लगाना है कि 301 इसका टर्म होगा कि नहीं होगा तो हम मान लेते हैं कि एनएथ टर्म जो होगा वो 301 होगा तो एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए अब यहां पर देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एन की वैल्यू हमें पता लगानी है ए एन इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एन वन इज इक्वल टू फाइव प्लस एन माइनस वन एन डी इज इक्वल टू सिक्स तो यहां पर देखिए 301 हो जाएगा 5 प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू आएगी यहां पर 151 अपॉन थ्री इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है देर फोर थ्री हंड्रेड एंड वन इस ए का एक टर्म नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अगला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सेवन दट इज हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री कितने नंबर्स होंगे जो थ्री से डिविजिबल होंगे कौन से नंबर्स टू डिजिट नंबर तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों जो सबसे पहला टू डिजिट नंबर जो थ्री से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा वो नंबर होगा ट्वेल्व क्योंकि ट्वेल्व से पहले आएगा नाइन लेकिन नाइन जो है वो टू डिजिट नंबर नहीं है तो पहला टू डिजिट नंबर जो थ्री से डिविजिबल होगा वो होगा ट्वेल्व उसके बाद आएगा फिफ्टीन उसके बाद आएगा एटीन और जो लास्ट टू डिजिट नंबर जो थ्री से डिविजिबल होगा वो होगा नाइनटी नाइन तो यहां पर देखिए द लिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई थ्री इज ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन डैश 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 नाइनटी अब यहां पर देख सकते हैं कि ये एक एपी है और इस एपी का पहला टर्म है 12 और इसका कॉमन डिफरेंस है 3 और इसका लास्ट टर्म कहे या हम कहें एनएथ टर्म वो है 99 तो हमको ये पता लगाना है कि एन की वैल्यू क्या होगी नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब यहां पर ए एन की वैल्यू है 99 तो ये हो जाएगा 99 ए की वैल्यू है ट्वेल्व तो ये हो जाएगा ट्वेल्व प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है थ्री तो यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए यहां पे आएगा एट्टी सेवन इज इक्वल टू थ्री एन माइनस थ्री 
थ्री लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा नाइन्टी इज इक्वल टू थ्री एन देर फोर एन इज इक्वल टू थर्टी तो टोटल थर्टी टू डिजिट नंबर होंगे जो थ्री से डिविजिबल होंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर एट और एग्जाम्पल नंबर एट है फाइंड द इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म अब यहां पर देखिए इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म यानी लास्ट में से इलेवेंथ टर्म हमें पता लगाना है जो कि एपी दी गई है टेन सेवन फोर डैश 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 लास्ट टर्म है माइनस सिक्सटी टू तो इस एपी में यहां पर ए इज इक्वल टू टेन हो जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस थ्री और लास्ट टर्म है माइनस सिक्सटी टू अब हमें इस एपी के लास्ट में से इलेवेंथ टर्म हमें पता लगाना है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सॉल्व करने के लिए इस एपी को हम रिवर्स कर देते हैं और इस एपी को रिवर्स करेंगे तो जो लास्ट टर्म है वो पहला टर्म हो जाएगा डी जो है माइनस थ्री वो हो जाएगा प्लस थ्री तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो यहां पर ए हो जाएगा माइनस सिक्सटी टू और डी हो जाएगा प्लस थ्री अब यहां पे हमें इलेवेंथ टर्म निकालना है तो जैसा कि हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन तो यहां पर ए इलेवन हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी टू प्लस इलेवन माइनस वन इन टू अब यहां पर हो जाएगा माइनस सिक्सटी टू प्लस थर्टी तो ए एन की वैल्यू आएगी माइनस थर्टी टू तो इस ए पी के लास्ट से इलेवेंथ टर्म जो होगा वो होगा माइनस थर्टी टू एंड दैट इज अवर आंसर चलिए आज के इस वीडियो का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं ना एन एच टर्म ऑफ एन ए पी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी यानी अगर आपके पास कोई ए पी हो जिसमें आपको फर्स्ट टर्म ए पता हो कॉमन डिफरेंस डी पता हो तो इस फॉर्मूले से आप उस ए पी का एन एच टर्म निकाल सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन ए पी यानी अगर आपको कोई अर्थमेटिक सीरीज दी गई हो तो उसके एन टर्म्स का क्या सम होगा और उसको हम कैसे निकालेंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे